ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ದೈಜುವಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಧ್ವಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಡೀ ನಗರಸಭೆ ಎಂ ಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ತಳಹಂತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಧ್ವಜದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಅವರು ರಾರಾಜಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಾವು ಮಟ್ಟಾರು ಶಿರುವ ಸಮೀಪದ ಮಟ್ಟಾರು ಊರಿನವರು ಪಿ ಪಿ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು ತಾವು ಯಾಕೆ ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಬೇಕು ವಾದ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ವಕೀಲನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಯಾಕೆ ಬಯಕೆ ಬಂತು ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಶಿರುವ ಸೈಂಟ್ ಮೇರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಈಗಿನ ಥರ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆಗ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತಾರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಆದರೆ ಆಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಿರ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹೌದು ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಕೀಲರನ್ನಾಗ ವಕೀಲನಾಗಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಆಗ ಉಡುಪಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗಿನ ಟಿ ಎಮ್ ಎಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಕೀಲರಂದರೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಕೀ ವಕಾಲ ತೆಗಿದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು ಆಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡುವ ಸಮೇತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತವನ್ನು ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಂತೆ ನಾನು ಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸರಿ ಸರಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ತಾವು ಭಾಷಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ್
ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ಶಿರುವ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಆಗ ಹುಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ ಅವರ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಆಗಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದಲೂ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಳಿಯಿತು ಆಗ ನಾವು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು ಆ ನಂತರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ನಾ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಿಂತದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂತಾಗಲೂ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಾ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿರಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾ ಅದು ಜನತಾ ದಳ ಆಯಿತು ಜನತಾ ದಳ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾಲ್ರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋ ಸೋಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸೀಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ ಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಉಡುಪಿಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ನೆನಪು ಆವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾರಿ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಜಾರಿ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮುದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಶಿರುವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಹೌದು ಈ ನಡುವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೇ ಅಥವಾ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡದು ಯಾಕೆ ಈಗ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಂತೆ ಜನತಾ ದಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಕಡೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಾ
ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶೋಭಾ ಕರಂದಲಾಜೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೋಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜೂನು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ 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 ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಇದು ತಿಳಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ತರ ಒಬ್ಬ ಉದಾರವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಡರೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ಗೌರವ ಗೌರವ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈಗ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಗುಮಗದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿರಿಯರಾದರೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ರಘುವತ್ ಭಟ್ರಿದ್ದರು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ ಇವು ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋತಿದ್ದರು ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ವಾತಾವರಣವೇ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಲಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ 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 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಶಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಕೂಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನ
ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೀಗ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ರಘುಭೂತ್ ಪಟು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆವಾಗ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದವು ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಕಳವನ್ನು ಕುಂದಾಪುರವನ್ನು ನಾವು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಕಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿ ನಿಮಗೆ ಭಟ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಭಟ್ರು ರಘುಭತಿ ಭಟ್ರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಂದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಗೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಇರುವವರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಐದು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಉಡುಪಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಇರುವವರು ಐದು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದೇನು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಓವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಸೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ರಘುಭೂತಿ ಭಟ್ರಂಥ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಲೀಡ್ರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ರಘುಭೂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವರಿಷ್ಠರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಘುಭೂತಿ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೆಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಷ್ಟು ಮುಂದೆ ರಘುಭೂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಘುಭೂತ್ ಭಟ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೂ
ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಾರ್ ರೂಮಿ ಹಾಕಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಎರಡು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಜಿ ಇದು ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ನಡುವೆ ಸಂಜಾಯಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ತೂಗುವ ಕತ್ತೇರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಾವು ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪು ಬಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಅವರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಎಫ್ ರೋಡ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತದ ನಾನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ಫಂಡಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೌದು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೌರ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ ಪುತ್ತೂರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಜಮ್ಸನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಂದವರು ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಇನ್ನಿತರ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಡಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಗಂಗೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡೇರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಚೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಸ್ವರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಜಯ ಮತ್ತು ಮತಗಳ ಅಂತರ ಮೋದಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದವ ಮೋದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದವ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉಡುಪಿಯ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಭಾಳಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಈಗ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೂತಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೂತಲ್ಲಿ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 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 ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದು ಸೋತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಫಲ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ ಶೋಭಾಕ್ಕೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮ ಹೋರಾಟ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಹವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಇವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಮೋದಿಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವತ್ತು ಚೀನಾದವರೆಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ್ಧನ್ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದವರೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಯಾರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಜನರ ಕಾಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾಡಿ ಈವತ್ತು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು
ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರಿಕ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹಾಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹವಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮೋದಿ ಹವಾ ಅರವತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಾವು ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಚಲನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಈಗಲೇ ನಡೀತದ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಮಿಶ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋದು ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಮಟ್ಟಾರ ರತ್ನಾಕರ್ಡೆಯವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮರ ಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈವಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈವಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಸ್ತಾರಕರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬೂತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹೌದು ಜುಲೈ ಐದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ 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 ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಜುಲೈ ಆರರಿಂದ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾದರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನು ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಸದಸ್ಯ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾವುದು ಹೊಸ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ವೋಟರ್
ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಇವರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರ ಬರಲೇ ಸ್ವರಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಎಜೆಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಸಂಘಮಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಜರಂಗ ಇಡಬಹುದು ಇದು ಇರು ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಶೋಭಕ್ಕರವರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ವಿಜಯದ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಟುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಠೋರ ನಿಲುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರತೆ ಉಗ್ರತೆ ಅನ್ ಅಂಥ ಧರ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸ್ತಾನ ಅವ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸ್ತಾನ ಅವ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಅಂತೇಳಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಮುಗಲಭಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಭಾವಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಂಜಾನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮದಾದಂಥ ದ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ರೇಕ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಾರದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಂದ ಪ್ರಮುಖರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಭಾರತದ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾ ಇವತ್ತು ನೀವು
ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಮಟ್ಟಕರ್ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಡುವ ತಾವೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದವರು ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇದರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ತಾವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ತಾವು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ರೋಟ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ಗರುಡಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಆದಾಗ ಹೊಸ ಮಸೀದಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರದು ಶಿರುವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿ ಕಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಈಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಶೇಕಡ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಪುಗಾಲತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಯೊತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ